ሴትነት ሰው የመሆን ሁሉን ተናነት ነው አንድ ሰው የሴትን ታላቅነት ካልተረዳ ገና ሰው የመሆን ሚስጥርን አልተገነዘበ ማለት ነው ምክንያቱም ሴትነት ነች እናት ደግሞ የማይልቅ ዘላለምው ፍቅርን ለስስት የምትለግሰን የፍቅር ምንነት መገለጫ ናት ታዲያ ከፍቅርና ፍቅርን ከመውቅ በላይ ምን ታላቅ የህይወት ሚስጥር ይኖራል ምንም አይኖርም ሌላው ታላቅ ከመያደርጓት ነገሮች ደግሞ በህይወት ውስጥ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ተጋፍጣ በብልሃትና አሽናፊነት የምትወዳ ጠንካራ ፍጥረትነቷ ነው ሩሁሩነትን ካፍቃሪነት ጋር ታድላ የተፈጠረች ለወንድ የህይወቱ ማገር እና ምሶሶ ነች ወንድ ያለ ሴት ሙሉነትና የህይወት ጣዕም የሌለው ያላለቀ የእግዚአብሔር ጅምር ሥራ ነው ሴት ልጅ ስቃይዋንና ሀዘኗን መደበክ ካስፈልጋት መከፋቷን ሳታሳይ ደስተኛ በመምሰል ለምትወደው ሀሴት መስጠት የምትችል አራቂቅ ፍጥረት ነች ሴትነትን ሆነው ካላዩት በርግጥ ስለ ሴትነት ሙሉ በሙሉ መናገር የሚቻለው አይኖርም ራቂቅና የህይወት ጣዕም ሚስጥር አድርጎ ከፈጣራት ፈጣሪ በስተቀር ሴት ልጅ ከወንድ የጎና አጥንት ብትሰራ በህይወት ዘመኑ የጀርባ አጥንቱ ሆነ ብርታትንና ጸናትን የምትሰጣው ኃይለናት የተላላቅ ስኬቱ ጀንበር ሆነ የምትፈልጥ ጥቅለት ነገር ግን ከርሱ ልቃ የማትታይ የመድመቂያው ጮራ መፍለቂያ ናት ሴት ልጅ ከልብ የመነጨ ክብር ይጋባታል ሴትን የሚያከብር ራሱን የሚያከብር ነው ሴትን የማያከብር ቢኖር የህይወትን ጣዕም እና ፍቅርን ካለማወቅን በላይ ሰው የመሆን ብቃት የጎደለው ነው ዛሬ ወደ አዘጋጀው ሁላችሁ መረጃል መልስ ጥፍር ያሌላችሁ ሰዎች እንዴት ጥፍረን ማብቀልና ማስተካከል የምትችሉበትን ቀላል የቤት ውስጥ ዛዴዎችን ልንቀራቸው ጥፍረን መብላት ማቆም እጅግ በጣም አስቸጋሪ ነገር ሊሆን ይችላል ነገር ግን የማይቻልበት መንገድ የለም እንዴት ነው የሚቻለው ካላችሁም ደግሞ ከዚህ መጥፎ የጥፍር መብላት አመል ለመታደግ ረዘም ያለ ጊዜ ሊወስድ ይችላል የጥፍር መብላት በተለያየ ምክንያት ሊፈጠር የሚችል ነገር ነው ለምሳሌ ያህል ጭንቀት ሲኖር በጣም በሐሳብ የሚመሰጡ ከሆነ ሳይያውቁ ጥፍሮን ይበሉ በዛው ሊጫርሱት ይችላሉ የጥፍር መብላት ፈለግ እንዲከሰት ከማድረጉን በተጨማሪ ጣት እንዲያብጥና እንዲቆስል ያደርጋል ይህም ደግሞ ለእይታ በጣም ደባሪ ነው በተለይ ደግሞ የሴት ልጅ ጣት በደንብ ጽድት ያለና የተሞረደ ጥፍር መሆን ይኖርበታል በኮመንት መስጫ ቦታ ላይ ባሰፈራችሁ ለን ጥያቄ መሰረት እንዴት አላድግ ያለ ጽፈርን በተፈጠሩ መንገድ ማሳደግና ማስተካከል የምንችልበትን ቀላል መንገድም ልንጋራችሁና ጥፍራችሁን ተንከባከቡት ጥፍርን ልትበሉበት የምትችሉበት መንገድ ወይን ምክንያት አለ ብሎ የሰፈሩ ምክንያቶችን ልንጋራችሁ ሲያድግ በጣም የሚያሽማግጋችሁ ከሆነ ጥፍር ቶሎ የሚያድግ ነገር ነው ሲያድግ ደግሞ ምቾት ላይ ሰጣችሁ ከዚህ በፊትም አሳደጋችሁ የማታውቁም ሰዎች ወይም ደግሞ የጣታችሁ ጥፍር ያን ያህል አይታ ማራኪ ካልሆነ የምክንያት ሊፈጠር ይችላል ሌላው ደግሞ ጥፍራቸውን በመትበሉበት ሰዓት ያማረው ፈገግታችሁ ይቀንሳል ይህም ጥርሳችሁ ይጎዳል እንዲሁም የመንጋጭላ ህመምን ያመጣል በቤት ውስጥ ይህንን መጥፎ የምትፈር መብላትን ባህል ማቆም የምትችሉበትን ዘዴዎች ደግሞ ልንጋራችሁ የመጀመሪያው ነጭ ሽንኩርትና የወይራይ ዘይትን መጠቀም ነው የወይራይ ዘይትን መቀባት ጥፍር እንዲጠነከር ሲያደርግ ጥቂት የነጭ ሽንኩርትን ቆራጭ ዘይት ውስጥ መጨመርና አዋህዳችሁ ለጥቂት ደቂቃ ማስቀመጥ ከዚያ ይሄን ያዘጋጁትን ግብአት ጥፍር ላይ መቀባት ይህም ደግሞ እጅግ ጥሩ የሆኑ ቫይታሚንና ሚነራሎችን ጥፍር እንዲያገኝ ያደርጋል የነጭ ሽንኩርቱ ከባድ ሽታ ደግሞ ዳግመኛ ጥፍራቸው እንዳትበሉት ይረዳቸዋል ሁለተኛ የሚያቃጥል ቅመማ ቅመም ይህን የሚያቃጥል ከባድ ቅመም ጥፍርን መቀባት ወደ አፍ ለማስጠጋት ሽታው ከባድ ስለሚሆን ደፍራቹ ለመብላት ይቸገራል ስለዚህ ይህን ዛሬ ከተጠቀማችሁ ዳግመኛ በጥፍር መብላት አትሰቃዩ ማለት ነው ሶስተኛ የአሬት ጄልና የኒም ዘይት እንደገመታችሁት የጥፍር መብላትን መጥፎ ባህሪ ለማስወገድ መራራ ነገሮችን ጥፍር መቀባት ለሽታ የሚከብዱ ነገሮችን መቀባት እርምብላችሁ እንድትታውት ያደርጋችኋል 
መጀመሪያ ላይ የጠቀስኩላችሁ የነጭ ሽንኩርትና የወይራይ ዘይት ድብልቅ ለመብላት እንኳን ሲታሰብ በጣም ከባድ ነው የአሬጅ ጄልና የኒም ዘይት ድብልቅ እንደግሞ መቀባት መራራነቱ ሽታ በደንብ ስለሚሰማችሁ ወደ አፋችሁ ለማስጠጋት አትደፍሩ ስለዚህ ይህን መቀባቱም የተሻለ አማራጭ ነው ከዛ የተፈጠሩ የሆነ ንጹህና አዲስ ጥፈር ይወጣላችኋል አራተኛ ምጥሚጣ በዛሬው መረጃሽ ደግሞ አልሞታልሽ እንዴ አቃጥልሽ ልዳፊና ስበሽ ነው እንዴ ካላችሁኝም አልፈርድባችሁ የጥፈር ጉዳይ ነውና ጥፈር ያማረና ውብ እንዲሆን ከዚህ በላይ አውጥተን ሆስፒታል ሜዳን መታከማችን ስለማይቀር የጥቂት ቃና ተከምና ስለሆነ ይሄን የምትወዱት ይሆናል ሲያጌጡ ይመላለጡ አይደል ነገሩ ስለዚህ ምጥሚጣውን ጥፍራችሁን ተቀቡት በደንብ ደፍራችሁ የሚያቃጥል ነገር ብቻውን ወደ አፋችሁ አጣቀርቡ ችግሩ ግን ወደ አይናችሁ ጣታችሁን እየሰደዳችሁለት ነው ስለዚህ በደንብ መጠቀቅ ሊኖርባችሁ ነው አምስተኛው የወይን ኮምጣጤ ነው ያማረና የተዋበ ጥፍርን ለማግኘት ጥቂት የአፕል አጨቶ ወይም የወይን አጨቶን ካገኛችሁ ጣታችሁን ውስጡ መዘፍዘፍና መቆየት ከዚያም በንጹህ አመለቃለቅ ያስፈልጋል። እነዚህ ከላይ የተቀስኩላችሁ አምስቱ የቤት ውስጥ መላዎች ምናልባትም በየቀኑ በታደርኳቸው ጥፍር የመብላት ለማዳችሁን እርግፍ አድርጋችሁ እንድትታው ያደርጋችኋል የሚል ሙሉ እምነት አለኝ። ጥፍራችሁ መብላት ስታቆሙ ጥፍርም እንደልቡ ለማደግ ጊዜ ያገኛል። ሐሳብና ጭንቀትን ለመቀነስ ራሳችሁን በተለያየ ስራ ላይ ቢዚ በታደርኩት ይመረጣል። አንዳንድ ጥናቶች እንደሚያሳዩትም ከሆነ ጋና በታዳጊ ድሚያቸው ጥፍራቸው መብላት የጀመሩ ልጆች መቼም ጥፍራቸው ማደግ እንደማይችል ይናገራሉ። ይሄ የጥፍር መብላትን በዘር የሚወረስ ከባድ ባህሪ እንደሆነ ይጠቆማሉ። ስለዚህ ልጆቹ ጥፍራቸው መብላት ሲጀምሩ ወላጆች በቶሎ ቢያስቆማቸው ይመረጣል። አድገው በዚህ ህመም ከመጨገሩ በቤት ውስጥ ከመከላከያ መንገዶች በተጨማሪ ደግሞ ጥፍራቸውን በደንብ ባጭሩ መቅረጡም ተገቢ ነው። የሲሆን የምትበሉት ጥፈር አይኖርም ማለት ነው ስለዚህ ጥፈረም በደንብ በተንሹ አሳጥሮ መቅረጥ ያስፈልጋል በዚህ ዛዴ እንደምትደሰቱ ሙሉ ምነቴ ነው ሽታው ከበድ የሚል የጥፍር ቀለምን መቀባት ለዚህ ችግር መፍትሄ ተብሎ የተሰራ ሽታው ከበድ ያለ መራራ የጥፍር ቀለም አለ እሱ መቀባት ደግሞ ሽታው መራራ ሰለሚሆን ወደ አፋች ውስጥ ለመግታት ያስቸግራል ወደ ውበት ሳሎን መሄድ አንዳንዴ ወደ ውበት ሳሎን ጎራ ብሎ ብዙ ወጪ ማውጣት ጥሩ የሆነን ጥቅምን ታገኙበት አላችሁ። እነሱ አሪፍ አድርገው ጥፍራቸውን አጽድተውና ሞርደው ይልቋችኋል። ስለዚህ ብዙ መፍትሄ ከጥፍር ባለሙያዎች አይጠፋምና ወደ ነርሱ ጋር መሄዱም ጥሩ አማራጭ ይኖራዋል። ጓንትን መጠቀም የደግሞ ምናልባት ከባድ ነገር ሊሆን ይችላል ነገር ግን ጓንት ማድረጉ አንዱ መፍትሄ ነው። ምክንያቱም ጥፍራቸውን አጣገኙትም ስለዚህ ጓንት በማድረግ ይሄንን ችግር መከላከል ትችላላችሁ ይሄም እንደሌሎቹ የምትፈልጉትን ያህል ጥሩ መፍትሄን ይሰጣችኋል አፋቾንና እጃችሁን በሆነ ስራ ቢዚ ማድረግ ለእጃችሁ ጭንቀት ማጥፊያ እንደኳስ ያለ ነገር ወይም እርሳስና ስኪብርቶን ነገርን ያዙበት ለአፋቹ ደግሞ የሚበላ ነገር ይሄም እንደ ማስቲካ ካራሜላ ያለ ነገርን ያዙበት አሁን ሁለቱም ስራ ያዙ ማለት አይደል? አሁን ጥፍረን የመብላት ነገር ትዛይላችሁ። እንግዲህ ጥላና ሸኝ ቤት አይገቡ። እዚ ድረስ ካመጣሁአቾ ዳይን ተወጣው። አስተዋይም መልካም ምክርን ገንዘብ ያደርጋል እንዴል መጽሐፈ ምሳሌ ያልኳቾ መልካም መስሎ ቢታያችሁ አስተውሉና ጤና ለመሆናችሁ ዋስተናደርኩት። ያላም ያላም ጥሩ መስሎ አታላ ፍሪ መስሎ ገለባ ነው ይሁን ሽብን ብትሉ ደግሞ ሰዳቴን ተቆሙኝና ከጥፋቴ ተቃንቼ ልምጣ ሰላም ውበትና መልካም ሳቅ ባልናችሁበት ለናንተ ይሁን